വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ശില്പ സ്റ്റേറ്റിവിറ്റി ഞാൻ നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചെറിയൊരു ബ്ലോഗ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്ലോഗ് വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അതിന് ക്രാഫ്റ്റ് തന്നെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം നവരാത്രി സെലിബ്രേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം നവരാത്രി സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇവിടെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാവരും കാണണം പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ ഇനി ഞാൻ എടുത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയി കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിലായി രേഖപ്പെടുത്താം അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലേക്ക് ചെയ്യാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻസിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആദ്യമായി ബട്ടർഫ്ലൈ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ വരച്ചാൽ അത് ചിലപ്പോൾ വൃത്തികേടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കൊരു ഒരു പെർഫെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറിലാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പേപ്പറാണിത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണോ ഏതുള്ള ഏത് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ പേപ്പറ് നിങ്ങളെ ഐഡിയസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് എന്ന ഔട്ട്ലൈൻ കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് കളർ ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചാർട്ട് ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ തീരെ കട്ട് ചെയ്യുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മൂന്ന് ചാർട്ട് പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഔട്ട്ലൈൻ വരച്ചു കൊടുത്ത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതിനുശേഷം എല്ലാ ചാർട്ട് പേപ്പറും അതേ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതുപോലെ നമ്മൾക്ക് ഒരു ബോൾ പെന്ന് വെച്ച് ഈ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്ലൈൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് ചാർട്ട് പേപ്പറിലോട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രേസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇത് ട്രേസ് ചെയ്തത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല നീറ്റായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ കട്ട് ചെയ്തത് നമുക്ക് ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം മൂന്നും ഫസ്റ്റ് ഒരു ലെയറും അങ്ങനെ മൂന്ന് ലെയറും രണ്ട് ലെയറും ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കാം മൂന്ന് മൂന്ന് ഷീറ്റാണ് ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചാർട്ട് പേപ്പർ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് ചാർട്ട് പേപ്പറിലും ട്രേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നന്നായി വൃത്തി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതൊന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഫെവിക്കോൾ വെച്ച് Thank you. 
അപ്പൊ ഇവിടെ ബട്ടർഫ്ലൈന്റെ സൈഡെല്ലാം മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്ത് റെഡി റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഒന്ന് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലേസ് നമ്മുടെ ഈ ഡ്രസ്സിനെല്ലാം വെക്കുന്ന ലേസില് അത് വെച്ചിട്ട് ബോർഡർ ഞാനൊന്ന് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗ്ലൂ ബണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിച്ച് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചോളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ക്ലോത്ത് ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗ്ലൂ ബണ്ണാണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ സൈഡ് മൊത്തം ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ബോർഡർ മൊത്തത്തിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഞാനൊരു പിങ്ക് കളർ പേപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ബട്ടർഫ്ലൈക്ക് നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നാല് നാല് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നാല് പീസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓരോരോ സൈഡിലായിട്ട് നാല് സൈഡിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ചു വയ്ക്കാൻ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മൾട്ടി കളറിലുള്ള ഒരു പേപ്പർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് 
റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് അതും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അതും ഞാൻ നാല് സൈഡിൽ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു യെല്ലോ കളറിലുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അത് ഞാൻ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പെയിൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇവിടെ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഇതുപോലെ ചാർട്ട് പേപ്പർ ഇതുപോലെ വരച്ചതിന് ശേഷം കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിലുള്ള പേപ്പറാണ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ അത് ഫ്ലൂറസൻ്റ് ഓറഞ്ച് കളറിൽ ഡാർക്ക് ഓറഞ്ച് ഒരു ഫ്ലൂറസൻ്റ് കളർ ഓറഞ്ചിൽ ഒരു പേപ്പറാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ കളറിലെ പേപ്പർ ഞാനിവിടെ ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട് റൗണ്ടാക്കി കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കളർ ചെയ്യാനതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കളർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റായി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതുപോലെ കളർ പേപ്പർ വെച്ച് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ റൗണ്ട് ചെറിയ ചെറിയ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഗ്യാപ്പില്ല സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ പേപ്പർ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് റൗണ്ട് ഷേപ്പിലുള്ള പേപ്പർ വെച്ച് ഞാൻ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പോലെ കിട്ടുന്നത് പോലെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നാല് ഹോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഹോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പിന്നെ ഞാൻ ബട്ടർഫ്ലൈൻ്റെ ആൻറ്റിന ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഹെയർ ബാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിന് രണ്ട് കൊമ്പ് വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെയർ ബാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാറ്റൺ റിബൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു കമ്പി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കമ്പി പിന്നെ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളെ വൂളൻ നൂലാണ് വൂളൻ ത്രെഡ് ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് പോം പോം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ബൂളൻ ത്രെഡ് ഇതുപോലെ പോം പോം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പോം പോം ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചുറ്റിക്കൊടുക്കുക ഒരു ഒരു പത്ത് ഒരു പത്തിരുപത് പ്രാവശ്യം കയ്യിൽ വെച്ച് നല്ല ചുറ്റിക്കൊടുത്തതിന് ശേഷം കെട്ടിക്കൊടുത്തിട്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ സൈഡെല്ലാം മുറിച്ച് ഒരു റൗണ്ട് ഒരു പോം പോം ഷേപ്പിൽ എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ എടുത്തിട്ട് രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതാണ് ഈ ആൻറ്റിനയുടെ മുകളിൽ ഞാൻ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാനിവിടെ ഹെയർ ബാൻഡിൽ സാറ്റൺ റിബൺ ചുറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്ത അതേ വീഡിയോയിൽ ഇതുപോലെ ഹെയർ ബാൻഡ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും ചെയ്യുന്നത് ഹെയർ ബാൻഡിൽ നമ്മൾ ഈ സാറ്റൺ റിബൺ ചുറ്റിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ ഹാഫ് മാത്രമേ ചുറ്റി കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഹാഫ് ചുറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം കമ്പി വെച്ച് നന്നായിട്ട് രണ്ട് ആൻറ്റിനെ ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിന് ശേഷം വീണ്ടും സാറ്റൺ റിബൺ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്
പുതുതായിട്ട് ഞാനിവിടെ തനിമോള് റെഡിയാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ തനിമോളുടെ മുടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കോമ്പ് നന്നായി കോമ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബോൺസിൻ്റെ നോർമൽ പൗഡർ വെച്ച് പൗഡർ ഒന്ന് മുഖത്തിട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് ഇപ്പം വലിയ മോളായതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവൾക്ക് ബേബി പൗഡർ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാറില്ല കാരണം മൂന്ന് വയസ്സായി ഇനിയിപ്പം ഞാൻ സാധാരണ പൗഡർ തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സെയിം പൗഡർ തന്നെ അവൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം അവൾക്ക് ഞാൻ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് ശേഷം ഞാൻ അവൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കണ്ണ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട് അപ്പം സാധാരണ നോർമൽ കാജൽ വെച്ചിട്ട് പഠിച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വാല് രണ്ട് സൈഡിലും വാല് വരച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് കണ്ണിൽ മഷി ഇടാൻ അവൾ വിടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അവൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാല് വരച്ചു കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അതിനുശേഷം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നാ വെച്ചാൽ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനിവിടെ ബാ ലിപ് ബാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ബാം ലിപ് ബാം ഞാൻ അവൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ഞാൻ രണ്ട് ചീക്സിലും ഞാൻ ലിപ്സ്റ്റിക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കയ്യിൽ വെച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊരു പിങ്കി പിങ്കി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ചീക്സൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് എടുത്ത് നിൽക്കും അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഞാൻ അവൾക്ക് എൻ്റെ അടുത്തുള്ള ചെറിയ ചെറിയ കളർ പൊട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കളർ പൊട്ട് വെച്ചിട്ട് നെറ്റിയിൽ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ അങ്ങനെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അവൾക്ക് കളർ കളർ അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗിയായിരിക്കും അല്ലാതെ വേറൊരു മേക്കപ്പും ഞാൻ അവൾക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല അതിനുശേഷം ലാസ്റ്റ് ഒന്നും കൂടി കോമ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവൾക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ആൻറ്റണയിലെ ഹെയർ ബാൻഡ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവൾക്ക് ഫെതർ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഫെതർ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ തനിമോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തനിമോൾക്ക് തന്നെ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫെതർ കെട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതാണ് തനിമോളിൻ്റെ ഫൈനൽ ലുക്ക് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായനായിരുന്നു കാണാൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ തനിമോൾ ഞാൻ റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് നമ്മൾ താഴെ പോവാൻ പോവാനും ചെയ്യുന്നത്
എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നു നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്തൂടെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രെസ് ചെയ്യുക നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയുമായി നമ്മൾക്ക് കാണാം അതുവരേക്കും